En la jornada de ayer, la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, eh, de su filial en Montevideo, definió realizar un paro de 24 horas este jueves, justamente tras la agresión que sufrió una maestra de la Escuela 129, ubicada próxima al Hipódromo Nacional de Maronias. El Sindicato de Maestras advirtió ya en varias oportunidades que la violencia en la educación está en escalada y es un tema en el que vamos a profundizar con Paola López, Secretaria General de ADEMU, que ya está con nosotras. Bienvenida y gracias por estos minutos. Buenos días a todas y todos. Y sí, lamentablemente estamos eh, hoy en una nueva jornada de paralización de actividades eh, frente a un hecho de violencia este, bastante complejo porque claramente involucra a una mamá, a un niño, a una docente agredida, a, a otra mamá presente allí para poder este, también disolver ahí la situación. Este, pero sí, nuevamente nos encontramos ante un hecho que claramente no es la escuela pública protagonista, pero es donde este, vivimos a diario las consecuencias de la precarización en que las familias este, a día a día ven deteriorada su, su realidad, una violencia estructural que, que se vive desde lo intrafamiliar, en los contextos sociales y económicos en que los barrios cada día se van... Este, eh, desfigurando, digamos, la, lo, el entramado social que, que, bueno, que nos permitía tener una convivencia este, saludable, tener vínculos este, más confiables, más, más de, de relación justamente este, unilateral, ¿no? Entonces eh, es, es bastante complejo este, los contextos eh, educativos en los cuales hoy estamos trabajando. Bueno, vos recién mencionabas un poco cómo fue la situación. En realidad no empieza directamente con la maestra, sino con un niño que está en el medio, lo que complejiza mucho más la, la situación. Entonces, preguntarte cómo, cómo ven ustedes que se manifiesta esta escalada de la violencia que vienen denunciando, no solamente en este hecho concreto, sino en general. No, es, es esto que, que es, este, es difícil, lo hemos denunciado este, en, en diferentes ámbitos, eh, con las autoridades propias de primaria señalizando estas situaciones que en realidad desde la escuela somos las portavoces ¿no? de eh, esos contextos que se deterioran eh, las familias este, están vulneradas en sus derechos eh, totales ¿no? este, hace un rato cuando en el anterior eh, programa espacio que ustedes estaban intercambiando este, están vulneradas desde lo que es la vivienda desde que los, el acceso a un trabajo digno eh, las condiciones este, para acceder a la salud eh, en tiempo y forma. Eh, es, es una diversidad de, de temas que van alterando esos derechos y claramente la desprotección de las niñeces este, se, se, se agrava diariamente y en las escuelas este, están los colectivos docentes encarando todas las situaciones, pero claramente estamos escasos de recursos, uh -huh. recursos que se han exigido a, a las autoridades, desde una portería en la entrada de cada escuela y cada jardín que de alguna manera amortigüe ¿no? esas llegadas que a veces este, las familias llegan este, eh, con determinada este, carga ¿no? emocional que, que de vuelta, ¿no? no es que surja de la escuela, pero bueno, es su vida y, y en la escuela justamente nos encontramos personas ¿no? y en, esa, en ese encuentro este, cada día las maestras llegamos ¿no? con, con nuestra planificación, con nuestra carga de recursos eh, didácticos para trabajar y te encontrás gran parte de la jornada acompañando y conteniendo a las familias que eh, ta, no tienen este, esos recursos, no tienen herramientas y no tienen contención. ¿no? Este, en los territorios estamos las escuelas, los jardines, los CAIF, eh, algún centro juvenil, algún este, club de niños y, y, ta, y nada más. ¿no? Entonces... Eh, claramente el tejido social está totalmente roto este, y bueno, es esto hoy nos toca esta situación grave eh, pero día a día pasan otras situaciones que no llegan a este grado de complejidad como, como el que se vivió ayer en, la, en el inicio de la jornada escolar este, en esa escuela eh, pero está son innumerables las situaciones este, de violencia verbal, de amenaza, de este, que bueno, que cuando se disipan y hay, este, se conversa y demás, ta, las realidades este, eh, son de, de otra índole, no educativas, pero bueno, la única escucha resulta ser la escuela. Este, Ante esta falta de recursos que, que vos mencionás, ¿qué, ¿han tenido respuestas de parte de las autoridades ante esto? O sea, por la escalada de violencia y también por una mayor asignación de recursos, ¿no? 
Bien, lamentablemente hemos este, la última rendición de cuentas, bueno, la última, digamos, mm. este, ley presupuestal y la última rendición de cuentas no este, puso en la mira justamente la solución de estos problemas, ¿no? O sea, nosotros estamos con una en la implementación de una transformación educativa que, que apuntó a, a, a transformar una currícula, a solucionar... Este, entre comillas, ¿no? este, determinadas este, situaciones de aprendizaje, pero no este, un, una inyección presupuestal que diera cuenta de las necesidades reales que se necesitan en las escuelas para, para poder enseñar y, y que se puedan dar los procesos de aprendizaje reales. ¿no? Acá estamos hablando de falta de recursos, eh, ni que hablar de las edilicias que, que, que ha faltado así con <ríe> sin aviso. Este, la necesidad de más recursos eh, humanos desde maestras, maestros de apoyo, más maestras comunitarias. Justamente esta maestra que hoy, este, que ayer sufrió esta situación, es una maestra, maestra y maestra comunitaria, este, que en este último periodo hemos re, eh, sufrido una reducción salarial este, y, y que bueno, y sumado a eso la falta de equipos ¿no? este, interdisciplinarios, de psicólogos, de psicólogas, as, trabajadoras sociales, que en realidad están los cargos, pero la gente no, eh, no, se, no, se, no se anota digamos, para cubrir esos lugares por una cuestión salarial. O sea que en otros espacios reciben mejor salario. Claro que no viene esta emulación tampoco para, para que se anote. Exacto, sí, 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 porque salarialmente no, no, no le sirve. Entonces, este, hoy esos equipos están muy menguados en territorio a nivel nacional, ¿no? No solamente es una cuestión de Montevideo. Hoy el paro es en Montevideo, pero esta realidad que estamos señalizando es a nivel nacional. Uh -huh. Este, y bueno, como decía, en las escuelas. Este, solamente están los equipos docentes, maestras y maestros, las auxiliares este, que siempre están allí también para, para, para acompañar los procesos, pero más nada, ¿no? Entonces eh, es muy solitaria la tarea y claro, hacia afuera queda esta cuestión de, de, de transformaciones que vienen a, a resolver determinadas situaciones, pero lejos estamos de eso. Paula, mencionabas al principio que ustedes tienen un mecanismo, y lo hablamos también en off, eh, automático, que es cuando sucede algún tipo de agresión física contra una maestra, automáticamente se para la actividad al día siguiente o en el mismo día en caso de que sea temprano. ¿Ademu, además de eso, tiene un protocolo a seguir cuando se dan este tipo de situaciones, sea de contención, de acompañamiento? Sí, nosotros esta, esta medida que, que tenemos ya tiene prácticamente 10 años en realidad cuando uh -huh. este, en una asamblea... Este, eh, bien este digamos con nosotros tenemos una, una situación que, que nuestro quórum de asamblea es este estamos alrededor de las 800 maestras para para este sesionar y este bueno en ese momento fue cuando se habían dado también ciertos avances de, de que empezamos a ver no estas cuestiones de la violencia eh, que traspasaban determinados límites, y en este caso la agresión física, y bueno, y es así, o sea, frente a una agresión física, el otro día se paraliza, este, y, y bueno, y el, lo que tú me decías con respecto a otras medidas, está claro que, por ejemplo, en el caso de ayer, se abren otros protocolos que tienen que ver de cuestiones administrativas, que se abren este, mapas de ruta con respecto a lo que es la protección con el caso de la vulnerabilidad del niño. Y, este, y lo que tiene que ver con la protección de, de, de la docente, bueno, denuncia o, o, o bueno, los otros amparos que se, que se habilitan con respecto a esto. Después es este, lo que corre también administrativamente y jerárquico, en el sentido de una administración primaria que es muy jerárquica, este, en cuanto a generar este, las condiciones para que, bueno, en el día de mañana exista una jornada de reflexión con apoyo de estos equipos de escuelas disfrutables, este, mm -hmm integrados por psicólogos, asistente social, y bueno, y el sindicato siempre mediando para que eso se dé, ¿no? Porque sí. hemos tenido circunstancias este, en las cuales hemos tenido que intermediar para que justamente se dé cuenta de eso. Porque ese, ese es el otro tema, ¿no? En cualquier lugar de trabajo, cuando sucede cualquier situación que afecta al trabajador a la trabajadora, eh, el patrón, el, la patronal, digamos, es la que tiene que hacerse cargo de esto. En este caso es, es la autoridad primaria, la, un ente público que tiene que dar cuenta de esto. A veces nosotros entendemos que paralizar 
eh, genera ¿no? distorsiones en la familia, en la organización de, 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 de los espacios y los tiempos de cuidado, eh, pero nosotros no podemos naturalizar estas situaciones porque claramente eh, en el, desde el sindicato velamos por los derechos de las trabajadoras y trabajadores uh -huh. y en este caso también de los niños ¿no? y las niñas. Bueno, y como bien vos decías hoy de, de, de que no, no se le asignaron recursos y hay como una falta de respuesta a las autoridades, después del paro siempre hay, hay un mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve perjudicada también la labor de docente en, en estos contextos? Sí, sí, eso también lo mencionábamos porque en realidad este también, ¿no? Cada escuela hoy se detiene eh, ese este esa planificación que, que, que las maestras y maestros tenemos para... Para, para la semana, para el mes y lo que fuera. Y bueno, y pensar en ese día después, ¿no? este Que como muchas veces decimos, eh, otra vez son los colectivos docentes los que eh, desarrollan las estrategias para reconstruir ese vínculo, reconstruir los diálogos. Eh, y bueno, y otra vez escasean muchas veces de las autoridades las intervenciones necesarias. Uh -huh. este Por eso este nosotros acá... No, no, dicotamis, no, no generamos una dicotomía entre eh, quién es responsabilidad, ¿no? las familias por un lado, la, la, los docentes y las docentes por otro, porque esto somos todas partes de lo mismo. ¿no? O sea, nosotros concurrimos a las escuelas, muchas maestras viven en los propios barrios, este, son vecinas con las familias uh -huh. que muchas veces se viven estas situaciones de violencia y por eso decimos que eh, hay una violencia estructural, hay un deterioro de, esa, de ese tejido social que, bueno, la escuela hoy es centro protagonista de este hecho violento, pero eh, son otros los responsables este, que dan cuenta de esas consecuencias, digamos, ¿no? Hablábamos del día después, el día después eh, es cada vez peor, ¿no? Sí. Después de cada situación, porque se sigue como acumulando situaciones, entonces... Me, me entra como la duda de cómo ustedes como profesionales, pero también como espacios de contención, como vos mencionabas al principio, que terminan siendo como el único lugar al que pueden recurrir las familias, eh, cómo ustedes van adoptando estrategias para sostener y acompañar esos procesos educativos, ¿no? Porque no es solamente eh, el, la situación de violencia, sino que eso seguramente tiene incidencia en el aprendizaje de los chiquilines y en que ustedes tengan que abordar otras cuestiones, que no es solamente la educativa en el sentido estricto eh, de la palabra, ¿no? Sí, sí, eso es, es, es una de las cosas que por ahí este, a veces es difícil ponerlas en palabras o hacerlas visibles, ¿no? Porque está, es, eh, este, yo lo mencionaba hoy más temprano en otra entrevista, si es, uno da cuenta de la jornada escolar y, y si te pones a, a cuantificar las horas que, que, que tú dedicas a, a lo que tiene que ver con la mera enseñanza, ¿no? Este, de lo que tiene que ver de, de contenidos, de competencias, de, de procesos de aprendizaje y el resto de lo que uno dedica ¿no? a esa contención, a esa escucha de la familia, uh -huh. a, a acompañar esa resolución de problemas este, relativos a salud, a, 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 bueno, a otras este, eh, situación de derechos vulnerados de, la, de las familias, eh, se nos va ahí. Entonces, uh -huh. otra vez el protagonista acá es el colectivo docente, ¿no? El colectivo docente que en muchas escuelas y jardines tenemos la posibilidad de salas docentes. En mi caso, que trabajo en una escuela Aprender, tenemos los sábados una vez al mes para poder analizar este, estas situaciones. Bueno, las escuelas de tiempo completo tienen las salas semanales, las escuelas de tiempo extendido. Pero hay otro montón de escuelas este, que, que, que no tienen esos espacios, las llamadas escuelas comunes, digamos, este, que, que bueno, que necesitamos ese espacio de coordinación, uh -huh. de coordinación pago, ¿no? de coordinación este, eh, que es sumamente necesario porque tenemos que desplegar un montón de estrategias que eh, en una jornada escolar de cuatro horas u ocho eh, o seis este, no es suficiente. ¿no? Uh -huh. este, las escuelas especiales, por ejemplo, tampoco tienen ese espacio para poder eh, intercambiar y bueno, y siempre se termina haciendo, pero fuera de horario. Porque, este, bueno, lo mismo la atención a las familias, ¿no? Lo hacemos porque es parte de cómo nosotros asumimos nuestra tarea profesional desde un lugar este, del ejercicio de la ética profesional en que... Este, no solamente cumplimos nuestro horario eh, físico en, en, en las escuelas, sino también cuando bueno atendemos este, a la familia fuera horario, generamos estas coordinaciones, hablamos con un, una psicomotricista, una psicóloga que está atendiendo este, a un niño o a una niña. Bien, eh, Paola López, Secretaria General de ADEMU, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Lar y también por venir a exponer esta situación. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, y seguiremos buscando estrategias 
conjuntas para justamente generar este, convivencias saludables, escuelas libres de violencia uh -huh. y seguras para poder aprender y enseñar. Muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar 103.3. 